அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஹனீப்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம சுவையான செவ்வாழை ஹல்வா பாரம்பரியமான முறையில எந்த விதமான ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணாம கருப்பட்டி வச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு செவ்வாழை எடுத்துக்கிறேங்க அதை வட்ட வட்டமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுடுறேன் போட்டு அதை நல்லா நம்ம அரைச்சிடலாங்க இப்போ நான் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டேன் இப்போ அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு செவ்வாழைக்கு நான் இரநூறு கிராம் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேங்க ஒரு வாழைப்பழத்துக்கு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு செவ்வாழைக்கு நான் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா தட்டி அது முங்குற அளவு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிருக்கேங்க அது நல்லா கரைஞ்சிரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பவுலில் மூணு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிட்றேங்க இப்போ இந்த மூணுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணி டவா வச்சிருந்தேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேங்க நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேங்க அதை நான் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கிறேங்க இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு இப்போ நான் அதை எடுத்துடுறேங்க இப்ப அடுப்ப சிம்மில வச்சுட்டு அந்த நெய்யிலேயும் நம்ம அரைச்சு வச்ச செவ்வாழைய போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க அந்த நெய்யோட இந்த செவ்வாழை வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்ப இந்த டைம்ல நம்ம ஊற வச்ச கருப்பட்டிய ஒரு ஜல்லட எடுத்து நல்லா பில்டர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதுல தூசி மணல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதனால நம்ம நல்லா அதை பில்டர் பண்ணி அதை ஊத்திடலாம் அதுக்கப்புறம் கரைச்சு வச்ச கார்ன்ஃப்ளவரையும் ஊத்திடலாம் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கிறேங்க நான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறுங்க கொஞ்சம் கூட கட்டி விழுகக்கூடாதுங்க இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவு பொறுமையே நல்லா கிளறிடுங்க கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேங்க அத்தையும் நான் நல்லா சேர்த்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கேன் ஹல்வாக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக அடுப்ப சிம்மில் வச்சு கிளறிக்கிட்டே தாங்க இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் வறுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க நம்மளோட டவால அந்த ஹல்வா ஒட்டாம அப்படியே வரணும் அதுதாங்க ஸ்டேஜ் அது வரைக்கும் நீங்க கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல இன்னொரு ஒரு ஸ்பூன் நான் நெய் போட்டுக்கிறேன் இப்ப நல்லா நம்மளுக்கு ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிடுறேன் சூப்பரான சுவையான பாரம்பரிய செவ்வாழை ஹல்வா நம்மளுக்கு இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப இத நீங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இது அவ்வளவு ஹெல்தியான ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபிங்க இதை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ் லேபிள் டிராப் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்துல பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க அதோட நம்ம எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங